À une centaine de kilomètres de la mer du Nord, sur l'Elbe, Hambourg occupe une situation stratégique. C'est grâce à son port que pendant des siècles, le commerce a enrichi la ville. Le meilleur endroit pour en prendre conscience, c'est sans doute la Speicherstadt, un décor de cinéma. Bâti sur des marécages, c'est le plus grand complexe d'entrepôts du monde, une ville en briques rouges montée sur des pilotis en chaîne. Avec Arnaud, professeur au lycée franco-allemand, nous comprenons ce qu'était la ville de tous les négoces. À partir de là, on peut s'imaginer qu'on avait des bateaux qui permettaient justement d'entreposer aussi les différentes marchandises. C'était vraiment ce qui portait sur le commerce donc, euh, entre l'Atlantique à partir de la découverte de l'Amérique, mais aussi avec la mer du Nord, les fourrures qui venaient de Russie par exemple. Le quartier est l'un des plus courus de Hambourg, un marqueur de la ville. Construire et faire du neuf, cela se fait partout. Le progrès est important. Mais il est important aussi de conserver ce qui a été fait avant pour que les plus jeunes comprennent comment tout cela s'est construit. Depuis 2017, les Hambourgeois ont une autre fierté. À la fois proue d'un navire et mère déchaînée, ils l'ont affectueusement baptisé Elfi, comme Elp Philharmonie. Si vous réservez à l'avance, vous pourrez assister à un concert ou un opéra pour moins de 50 euros. Est-ce un pressentiment La nuit risque d'être courte. Il est temps de poser sa valise. Schlafen im Hafen est le seul hôtel flottant de la ville. À 110 euros la nuit, on peut trouver moins cher, mais pour Hambourg, c'est plutôt bon marché. Ce bateau a été construit juste avant la Première Guerre mondiale. Son précédent propriétaire l'avait acheté et devait partir à la retraite. Il a cherché à le vendre et j'ai trouvé cette péniche magnifique. J'ai décidé de la transformer en hôtel. Une visite du port s'impose. Nous trouvons la gare fluviale, notre bon plan est à 2 euros. Plutôt que de prendre un bateau réservé aux touristes, vous prenez une ligne régulière, la ligne 62, et ça vous coûtera beaucoup moins cher. Dans un port, on voyage par procuration. Où va ce bateau Où ces marins seront-ils demain le rêve est à portée de regard. C'est l'ambiance qu'on a ici. Chaque jour, l'Elbe change, tout change, les points de vue, le temps, c'est juste génial. Les nuances de gris sont infinies. Et c'est bien le service du matin que Johannes préfère. On passe de l'obscurité à la lumière. C'est beau le matin. On nous avait prévenu, parfois il pleut à Hambourg. Et vous savez ce qu'on dit ici Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Alors on a ce qu'il faut pour vous. Moin. Allô. Moin veut dire bonjour à Hambourg. Et pour parfaire sa couleur locale, rien de mieux qu'une casquette de marin. Chez le dernier fabricant, le modèle phare est à 75 euros. Ce modèle est celui des marins sur l'Elbe. À l'époque, dans le port, tout le monde en portait une. Je suis paré. Direction San Paoli, l'un des plus grands quartiers rouges d'Europe. Je vous emmène à présent à l'Indra Club. C'est ici que les Beatles ont fait leur gamme. C'est ici que les Beatles ont commencé leur carrière. Le 17 août 1960, les Beatles débarquent à peine majeurs dans ce club de Hambourg. À l'époque, ils sont de parfaits inconnus. Leur contrat les oblige à jouer 4 à 8 heures par jour pour 30 Deutschmark. Il y avait des soirs où il n'y avait personne, à part les femmes de ménage qui se bouchaient les oreilles parce qu'ils jouaient fort. Nous accueillons des groupes qui, eux aussi, débutent. Parfois, il n'y a que 20 spectateurs, alors on les rassure. On leur dit que pour les Beatles, c'était pareil. L'Indra Club est un cocon pour les fans des Beatles. Stéphanie en fait partie. Elle a vécu longtemps ici, dans ce quartier de San Paoli, et sa réparban mondialement connue. Un port se doit d'avoir une rue de la soif et des clubs de striptease. Les marins qui rentraient d'un long voyage avaient de l'argent et ils voulaient le dépenser dans ce quartier. Alors ici, on a toujours fait ce qu'il fallait pour bien les accueillir. La nuit a passé vite, il fallait s'en douter. Et la journée commence avec du poisson frais. Tous les dimanches matin à Hambourg, c'est une tradition. Il y a un marché aux poissons, le Fish Market, et c'est vraiment le marché le plus rock'n'roll que je connaisse. Dans la grande halle de la Criée, 
un groupe assure l'ambiance, ou plutôt l'atterrissage des fêtards qui ne sont pas encore allés se coucher et qui croisent des touristes matinaux. Tous les dimanches, la ville se réveille avec les fiches brochen, la spécialité locale. Un petit pain croustillant au poisson, souvent du hareng, avec des oignons rouges et une sauce locale sucrée salée, entre 3 et 6 euros. Obligatoire le marché aux poissons, il faut y passer. Un fish brochen à la main et la casquette sur la tête, ça y est, vous êtes un vrai hambourgeois. Avant d'aller à l'église, c'est tout de même le jour du Seigneur, nous faisons un détour par l'hôtel de ville, qui est aussi le parlement de la cité anséatique. Ce palais compterait plus de pièces que Buckingham, près de 650. La plus connue est la grande salle des fêtes, 14 mètres sous plafond. Des peintures monumentales retracent la saga commerçante de la ville. Une certaine idée du luxe. Les murs sont recouverts de cuir gaufré. Être anséatique, c'est devenu un adjectif qualificatif. C'est l'esprit des Hambourgois, c'est être peut-être une certaine sobriété. On ne parle pas tellement <rire> de ces richesses et on ne montre pas tellement. Euh, sauf ici, ça c'est oui. différent. <rire> Au fil des siècles, Hambourg est ville libre, puis impériale, avant de devenir un land à elle toute seule. La collerette de ses sénateurs, nous la retrouvons au temple luthérien Saint-Michel. Son clocher est visible à des kilomètres à la ronde, une des rares églises baroques d'Allemagne du Nord, dans une ville protestante depuis le XVIe siècle. Les habitants de Hambourg ont vraiment le sentiment que Saint-Michel fait partie de leur vie. Pour les marins, c'était la dernière chose qu'ils voyaient lorsqu'ils quittaient le port et la première lorsqu'ils rentraient de voyage. Impossible de quitter Hambourg sans visiter le musée de l'émigration. C'est d'ici qu'entre 1850 et 1930, plus de 5 millions de personnes venues de toute l'Europe ont choisi de larguer les amarres pour l'Amérique. C'était toujours un rêve qu'ils poursuivaient. Beaucoup quittaient leur terre natale, mais ils étaient pleins d'espoir. L'espoir de trouver un travail, de gagner de l'argent pour nourrir leur famille, pour avoir une vie meilleure. Le week-end s'achève déjà. Dernière promenade sur la terrasse d'Elphi, vigie grandiose d'une ville ouverte sur le monde. Avec en mémoire les regards de ces émigrants. Eux aussi ont embrassé ces paysages, rêvant déjà du nouveau monde, dans cette fascinante lumière du Nord.